彩，啊，也是刚才我们看到的墨彩。那么它也有银手章啊，那么同样也有诗：“月晃见疏影，墨池门暗香。”啊，那么这种东西呢，呃，我为什么要把它专门拎出来以后要给大家讲这个事情啊？这个也是一样啊，一样的，都是属于一个品种，啊，属于一个品种。所以我在这儿要专门讲这个的目的呢，主要是在市场当中，就我们见到了仿品。那么仿品呢，也是画的这个梅花啊，那么上面的银手章和底下的章呢，用的。也是胭脂红，底下落款，双方框，乾隆年制。但是问题在哪儿？问题就出在了这个胭脂红上边，因为乾隆时期胭脂红的使用啊，作为银手章和闲章。数量是很少见的，不是没有啊，很少见。那么这是第一，第二个，它这个银手章在仿制的过程当中，我们刚才给大家看到了啊，这个这个上面写的非常清楚，我来看啊。这是瘦骨清香啊，瘦骨清香呢，它这个问题在哪儿呢？就是银手章和词尾的章写的太烂了，和我们现在看到的这些章完全不好比的。所以呢，当时看到这件东西以后，马上就反映出了一个问题。第一个就是。乾隆时期，这种胭脂红做银手和词尾的闲章不多见。第二个，就是这个章里边写的“瘦骨也好，相亲也好，啊，佳丽也好”这些字啊，模糊不清。这一点是不可能的。我给大家看到的是，因为我这个摄像技术不灵。并不是说上面的这个啊闲章的字体不清晰，那么这些呢都是我们今后啊要特别注意的，啊，正好那天呢，我到故宫去啊，就拿了那个碗给耿先生看，耿先生一看，有一眼就说了这么一句，啊，正好那个时候呢，谁过来呢？故宫那个搞书画的杨丹霞，可能有些朋友知道他，有些人不太熟啊。呃，后来我就叫他看，他说别看了，我老远眼老远一瞄我就知道那仿的，这个功力差远了去了，这这这怎么可能呢？这个事儿，啊，那么对于一个行家来讲啊，书画鉴定的专家来讲。他通过他的经验，他就看他的那种绘画技法和上面的题题诗啊，人家就很容易看出来这些东西，啊，离真正的要求还是很远的。那么，这反过来又给我们提了一个问题，就是我们镜头前的朋友们，是不是也平时没事啊，也可以到书画当中去寻找寻找一些感觉？啊，那么看一看一些书画大家、绘画大师们的一些作品，这有利于我们今后对瓷器上的一些山水人物、亭台楼阁、花鸟鱼虫有一个啊基本的概念，尤其是宫廷御窑厂烧造的东西，这个要求是比较高的，啊。呃，我相信啊，这个
，如果说大家有心去研究这些东西的话，这个功课呀，还是要做的，啊，还是要做的。那么在这儿呢，我就借着这个话题啊，专门给大家提出来，就是告诉大家，有访的，你们要小心，啊，不要轻易上当。还有一个就是底下底款，双方框啊，他他那个是没框的，就是乾隆年制，那个字写的也不行，啊，写的不好。那么因为没有实物，没办法对照。那不知道我能不能哪天能找到那那件东西啊，来进行一个对照的话，那就最好了，啊，就最好了。那么这个呢就讲到这儿啊。那么现在我们看到的呢，这也是一个还是个墨彩的，啊，还是一个墨彩，这个是。啊，竹子、竹石图，啊，竹石图，这是在清代、明代时期的这些画家、文人画当中，这个题材是最常见的，啊，最常见的题材。所以在瓷器上见到这种东西呢，也比较正常。因为这个里边，我们在上一讲讲到了，雍正帝曾经提出要求，要画墨彩，啊，画蓝彩，这是雍正帝的爱好。所以我相信这些工匠们投其所好是一定要画的，啊，那么所以我们见到这一类的东西，切记有一条，啊，底下一定有款，而且是蓝料款，雍正年制，没有这个的话，另当别论，有这个一定把它放到珐琅彩系列当中去，啊，这个我在这儿呢一定要给大家强调，看见没有？底下是有款的蓝料款，啊，而且上面也提示有有章啊，有这种银手章和那个什么啊。好，这个墨彩这一部分，包括浅绛彩这一部分呢，在讲这个东西的时候，将珐琅彩这一部分里边啊，专门把它挑出来，跟我们啊镜头前的朋友们呢，大家共同分享啊，要了解这一部分的专业知识。啊，这个一定要知识，要知道的，不能大而化之，一带而过，啊，因为谁也不知道将来会不会碰到这样的东西，啊，谁都不知道，所以我们还是了解一下比较好。这件东西呢，这就不用说了，这一看就是非常清楚啊，树枝横翠竹，一叶绕珠栏，啊，这个是。这个雍正的啊，瘦骨香远啊，这个是比较开门的一件珐琅彩器物。哎，这种东西就很少见了啊。这种纹饰也只有台湾故宫有了，我们这边实在是没有了啊。这竹林里边画的是什么呢？蓝雀啊，有的人把它当寿带鸟，不对的，这是蓝雀。这种鸟，直到今天，我们到安徽啊、西地啊，到这些歙县、这个山里边，还经常看见在那儿来回的飞来飞去，啊，这个还是很多的。所以，这个安徽歙县离景德镇也比较近，所以这种题材啊，这种纹饰，实际上就是我们生活当中最常见的场景，啊。但是问题就是我们这些画师们。无论从造型、神韵，包括色彩搭配，都做到了最好，所以这就难了啊！这就是非常难得的地方。大家看一下啊，我们看一下就可以了。这是一个面啊，刚才的另一个面，看看这些蓝雀啊，是不是画的精彩？这种花鸟画、工笔画。这是啊，这个几个面啊，都放放给大家看一下。这是他提的诗：“葱翠如何似？朝阳见凤毛。”啊，这个是叫“祥彩淡然君子”啊，他的闲章。这就是他的啊，这个款制啊，款制。这个就不用看了啊，这是画的另外一个。刚才是蓝雀，这个是什么？这是喜鹊啊
这个画的这个品种是不不一样的，啊，鸟也是不一样的，啊，这是画的喜鹊，这是几个面啊，给大家都看一下，咱们看一下就过去了。啊，这是我们看到的这上面的这个鸟，啊，画的这个神韵，啊，色彩的搭配，竹子的画法，啊，这就是诗啊，也是祥彩淡然君子。佛语琼花丽，穿林宝树垂。注意啊，这些全部是胭脂红的啊，全部是胭脂红料的。这是它的底款，我们看一下就过去啊。这个呢，不到的啊，这种门市啊见不到。你看这个丹顶鹤画的呀，它就完全是写实的啊，这个。门市画的非常的细致，包括每一根羽毛上面的色彩。都点到位啊，都点到位。旁边是灵芝啊，山茶、竹子啊，石头。在旁边飞的是蓝雀啊，这个是丹顶鹤，大家看一下，这个非常少见的啊。这就是我们看到的这个啊，丹顶鹤的绘画技法。注意啊，这上面的这个白，看见没有？镜头前的朋友啊，大家注意，这个上面的白，就是我们讲我们工匠研究出来的那种玻璃白，啊，玻璃白的色彩，啊，这种白色调。这是它的另外一个面啊，那边是鹤，这个侧面是蓝雀和竹子，山茶花啊，大家看一下就好了。啊，这都画的非常细腻啊，发。画的非常细腻，这就是它的底款，我们知道一下就行了啊，这个不用研究了。这个呢是他的诗，也是祥彩淡然君子，上面写的什么呢？岁清玄觉松花落。五霸闲听间水流啊，这个是提的一首诗啊，提的一首诗，咱们看一下就完了。这是他的款，这个我为什么把这个提出来给大家看？这个我们都知道，宫廷里这个画，宫廷画家，意大利郎世宁啊，画家，这个画就是他。画的啊，丹顶鹤，他还用西洋画加上中国的绘画技法，烧造出来的啊，绘画出来的这种卷本啊，仙鹤的姿态，以及旁边的花卉。这个旁边可不是牡丹花啊，大家注意，这旁边不是牡丹花啊，有可能是这个玫瑰花或者是月季花啊，有可能是。所以这个呢，就是提供我们研究的依据。好，这个呢，也是同时代的作品。大家注意，这个作品同样是丹顶鹤。用我们经常说的一句话叫什么呢？“松鹤霞林”，旁边有灵芝，它站在松树上面啊。松鹤霞林，那么这个整体图案我们不去研究它了，我们主要是
，我在这儿主要强调是什么？是这个仙鹤身上的羽毛啊！注意，它身上的羽毛，它的这种装饰技法，包括它的尾巴的画法，是不是？和我们法郎彩如出一辙呢，这就是我要提出来的问题。这是第一，第二，大家注意没有？这个底下的这个残肢的这个藤，这个上面的蓝彩，就是蓝料彩，或者说就是蓝料法郎彩。所以我们在见粉彩东西的时候，一定。要会全面的、综合的去分析，来界定这个器物的名称，啊，这是我在这个地方呢，专门把这个列出来，啊，给大家看，看见没有？这是贷款的，大清雍正年制，啊，这毫无疑问的，这是一点。景德镇御窑厂的作品，啊，所以在这儿呢，给大家专门的看一下，让大家在头脑当中有一个比较，有一个概念，要不然的话，我怎么分呢？好，我们把它放在一块儿给大家看一看，这样就很容易的把这件东西把它区分开了，啊，好的，我们继续。这是个白头翁啊，旁边是萱草，也叫疑难草，啊，我们叫金针花，啊，金针花，因为宫廷里边，从明代开始，啊，宫廷里边都要种疑难草的，啊，这个希望自己的子孙呐、啊，繁衍，能够繁荣，能够子嗣不断，所以要种这个疑难草。啊，我们叫萱草。旁边是什么呢？既种了萱草，又有石榴，啊，又有白头翁，这些结合在一起，很显然和多子多寿有直接的关系。啊，大家要注意这个图案。是这么一个祥瑞之意啊！这就是石榴，看见没有？这种石榴画的也非常精彩啊！看到这种石榴的这种画法，我们会不会想到雍正的石榴、雍正的福寿双全上面的装饰技法啊？大家一定要脑子里转起来啊！这都是它的装饰技法，看见没有？蜡烛串桌地，香彩剪成虫，佳丽金尘映血。啊，这个都是非常清晰啊，非常清晰的。这个就不用再看了，这个就是这么回事这件东西呢？这个是一个卢燕图，啊，最早是在台湾红旗美术馆，啊，张天根家收藏的。这个应该叫茶园了，不能叫碗，因为它的口径只有八点一公分，很小一点点。曾经在我们国家博物馆红旗美术馆呀、啊，专门在国家博物馆办过一个专题展览的。这件东西也是拿过来陈列的，因为我在红旗美术馆啊，台湾红旗美术馆看过，然后又拿到我们国家博物馆来陈列过，啊，展览过，很小一点点，但是呢，画的非常的精致，上面就是非民俗石，啊，我们讲宣德有青花的。这个我们讲苏玛林青描绘的非民俗石，明代嘉靖
仿宣德，落的是大明嘉靖年制款的，啊，在日本的粗光美术馆也有一件，非明俗实，造型纹饰和宣德一模一样，啊，那是嘉靖时期仿宣德的作品。啊，那个只有十七点五公分，而这个非民俗石是我们清代的啊，清代这个从康熙以后一直都有，啊，一直延续下来。当然，在珐琅彩里边，这个非民俗石呢，画的是其中里边最精彩的一件，啊，这是它的另外一个面啊，这个画的是非常的漂亮啊，非常的漂亮。这边同样也有啊，张人和四方青燕，风宣芦苇自飞鸣啊，这件东西啊非常精彩。当时是谁呢？当时是我大家都知道的那个张宗宪 （Robert Zhang）， 当时是帮帮他啊，帮这个红星美术馆买的这一件东西啊。当时这个小碗就很贵，很贵。出的价格完全超乎了市场所有的价格，啊！但是呢，张家有钱嘛，所以当时为了买这件东西花了很大的价钱。但是这件东西是值啊，太值了这件东西啊！大概所以目前传世的当中，大概就这么一件，啊！除了台湾故宫和我们北京故宫啊，包括别的大博物馆里边有一点收藏以外，这件是唯一的尺寸最小也是最精湛的一件东西。我们平时大概一般人估计是看不到的啊，看不到的，所以我专门把这些东西专门拎出来给大家看啊，因为这个机会不是每个人都有的啊，不是每个人都有的。那么这件也是啊，这件画的也是非常漂亮啊，非常漂亮的一件。这个旁边啊画的是牡丹花啊，牡丹，这个芦苇啊，非常精彩啊，这个色彩大家要注意。这个色彩画的非常漂亮。刚才那边画的牡丹，这边可画的不是牡丹了，这边画的应该是不是芍药就是月季花啊，不是芍药就是月季啊。旁边是这个菊花。这边呢画的是什么呢？岁报平安的，这个是岁啊，岁岁平安。啊，这个底下是鹌鹑，啊，这个珐琅彩，这个我们平时见不到的，啊，非常精彩，非常漂亮，而且这个色彩的搭配真的很美，啊，这个不是我们一两句话可以加以描绘的啊，这么一件东西，哇，这个就是这个岁岁岁平安啊，岁岁平安的，嗯。这个题材啊，这个我们在清代应该说，雍正、乾隆时期这个图案是比较多见的啊，到了晚清反而见的不是特别多，啊，那么这就他的诗，佳丽，成京城，续印，永殿金瓯开寿玉，生平同乐万年春，啊，这个就就已经开始讲得很清楚了。啊，讲得很清楚。这是他的底款啊。这个“喜报春来”或“喜上喜上眉梢”的这个图案，也是我们平时看不到的。啊，这个图案也是我们平时看不到的。啊，非常难得一见。那这些东西呢，都是在台湾故宫啊，台湾故宫的，大家看一下就好了。和刚才一样啊，几度
，几度送风临玉户，足时传喜上瑶台啊。这个呢也是一样啊，完全一样的，我们看一下就行了。这就是啊，当时用的这种色彩搭配和绘画的技法啊，我们看一下就行。好，咱们啊，基本上这个这款也是一样啊，大家注意一下款的写法就完了。啊，这件东西呢比较呃精湛了，呃，这也是我们啊北京故宫博物院的一件收藏。这件东西呢，我们在之前讲到雍正这个色彩搭配的时候讲到了这件东西啊，这个款也是很好，银手银手章和底下。佳丽呀、啊，金城呀、啊，曲印啊，任垒包金粉，重趴结绣囊。那么这件东西呢，也是我们啊故宫里边法郎展当中最精湛的一件，因为它这个这件东西本身，它送上面所使用的这个色彩的搭配有十几二十种，啊，用的非常的繁复，但是也是非常的华丽，啊。那么这一件呢，也只有唯一的这么一件啊，大家看一看就好了。这是我们北京故宫的。那么这件东西呢，呃，任何题材，看先看一下这个纹饰啊，《杏林春宴》。佳丽四时长春，玉剪穿花过，霓裳。待月归，那么这件东西呢？大家都知道，这个杏林春宴啊，它名气是比较大的啊，这个名气是比较大的。那么，但是问题在哪儿？问题在这儿。我们之前在苏富比曾经拍卖过一件，啊，这个就在之前，张永贞女士拿出来这一件。杏林春宴的珐琅彩的碗，大家要注意，那个底下款是乾隆年制，纹饰造型完全一致。啊，他当年是花了一点五亿港币，等于是在苏比买到的，但这件东西是他哥哥。张宗宪送的苏富比的，等于妹妹买了哥哥的这件东西，花了一点五个亿。今年在苏富比又拿出来拍卖，拍了一点九个亿，啊，那么这个纹饰题材完全和这一件一模一样，但是不同的是年代。所以，我们很多东西啊，可能，呃，经常在市场上走来走去的，一听说杏林春宴啊，那就知道那谁谁谁那个乾隆的那个珐琅彩。有多少人知道他家啊？这个雍正就有呢？我想知道的人不多。啊，其实，这个文史来自于清雍正，所以我们现在如果镜头前的朋友。不是很了解的话，那么，请你们把这个记住，啊，如果说过去只知道乾隆有，那么现在你再加进去，雍正开始出现的，乾隆只不过是完全的继承了这个绘画技法，整个的格局几乎就是相当，啊，几乎是一样的，只不过。是乾隆，而不是雍正，所以在这儿我又把它拎出来，专门给大家讲一下，希望大家要注意啊，要注意这个题材的出现是在雍正时期啊。那么这一件是黄鹂啊，黄鹂
两只黄鹂，一鸣翠柳叫黄鹂啊。另外这个是什么呢？这是梧桐树啊。家有梧桐树，自有凤凰来。所以这个凤凰是在梧桐树底下的啊，梧桐树。那么这个同样也是啊，用这粘纸款，我们看一下就行了。这个呢也是一样啊，它主要是这个里边的诗：“盛世凤凰应霁立，羽翼似着斜斜刚长，三刚五长。”啊，这个就是盛世啊，要强调这个东西。三纲五常，这个是不能破的，啊，这个封建社会的这封建制度是不可以颠覆的，啊，盛世也是如此，啊，盛世也是如此。这就是我们看到，你看这个花，啊，用珐琅彩把这个上面装饰，其实这个里边的纹饰和色彩的话搭配，也何止几种啊，都是十几二十几种。啊，所以当时，你想宫廷的画家在画这些东西的时候，那的确是费尽了心机，啊，真的不容易。难怪乾隆帝庶民富富得亏视，就是你老百姓你是不可以看这个东西的，你没有资格。啊，说明这个东西啊，在我们宫廷的内部，它的地位啊。是非常的特殊的，不是一般人所可拥有的。所以，我们前面讲到，雍正帝只是在年羹尧再三的请求之下，作为妹夫，也就赏赐了一两件而已。所以，宫廷的所有的大官贵人和这些权臣们是没有资格。可以获得珐琅彩器的，啊，所以这个啊非常重要啊，非常重要。我们看看啊，这个这个色彩，欣赏一下这些东西。所以我们光说珐琅彩，珐琅彩，其实我们在市场上，包括我们现在书本里边看到的、收到的啊，这些珐琅彩，真的是。屈指可数，太少了，啊，和这个台湾故宫收藏的这批东西相比的话，那真是无可比拟了，啊，真是无可比拟，啊，太重要了，啊，这是个蓝孔雀，啊，蓝孔雀后边是玉兰花，白玉兰、紫玉兰，啊，白玉兰、紫玉兰，后边也是蓝雀，大家看一下就好。那么这是什么呢？前面我们讲到了啊，除了诗词、花鸟、亭台、楼阁，你看这山水里边，还有农家的啊种植。我们讲到根植图，从康熙开始，对根植这个农业国家对根植是非常重视的啊。所以，当他得到了南宋的这这个根植图以后，如获至宝。重新叫宫廷画家焦秉珍画了根和枝分别二十四幅图，并自己亲自题上御题诗。雍正也是如此，同样在根枝图上再题二十四首、二十四首诗。乾隆帝也是如此，所以。作为一个农业国的帝王，对于农业的根枝，他是非常重视的。可想而知，我们在珐琅彩当中也能见到这样的图景，这是非常难得的。现在我们看到的一个是渔夫在撑船，还有两个人趴在这儿干嘛？这些事我们小时候都干过，叫车水，两个脚不停的在踩，这样的话底下的这个这个东西啊，就把河里的水啊，就吸到这个水田里来了。这后边看见没有，种的都是水稻，这是水稻田，啊，
，在根之图当中，这也是其中一幅图，啊，所以我们讲这个，尽管法郎彩在宫廷中的地位非常特殊，但是它反映的内容很有意思，牵扯到方方面面，画了很多东西在里边，啊。如果从这个角度讲的话呢，也说明雍正帝啊，还算是接地气的，啊，不因为他是君临四方，啊，俯首大地，就不管啊，这个臣民们如何，这是不行的，啊，还是要关心民生的，因为国泰民安嘛，对吧？老百姓如果年年受灾，这国家能安吗？不可能，所以在他的瓷器当中也有这么样一个题材，啊，这也是非常难得的啊，非常难得的一件东西。这是另外的一个面啊。刚才我们看到那是车水，这是在茅舍里在干什么啊？两个人在交谈，啊，在交谈，啊，这个山水、物舍都有啊，都有。这是刚才看到的另外一面啊，另外一面。这是上面提的诗啊：“瘦如山高水长，连春多绿多绿树，长日转黄鹂。”啊，这个就是写的这首诗啊，写的这首诗啊，这就是我们看到里面的一些。这个具体的看了就比较清楚了啊，这个放大以后看起来比较清楚，是我们这一代人都曾经干过这个事儿，我们八零后、九零后的可能就看得很少了，啊，因为现在都用电气化了，啊，抽水机，而我们小时候依然还有这种人工的啊，农民很辛苦，啊，用脚在踩这个水车，来抽水，啊，抽水，这个对于我们来讲，我们还是有这种。感触的啊，是有感触的。这个呢，也是“喜报迎春”啊，“喜报迎春”啊，“喜上眉梢”这个这把壶，大家注意一下。那么，每当看到这种东西的时候呢，我经常都会讲，我们看这些这个瓷器做的壶是呃壶的时候呢，大家一定要想到一个问题。紫砂壶，啊，一定要把这件东西呢也当紫砂壶来看，因为紫砂壶和瓷器上这个还是有一点点的不一样。第一，紫砂是陶；第二，紫砂呢有的上面会有纹饰或者题诗，但有很多呢就是光速的，有的底下有印章款，有的有刻款，但也有底下是什么都没有的，这怎么办？那么。器型能说明问题，比如说宝珠顶这个盖这个耳，这个流，这个做法，实际上和紫砂壶同时代的一模一样。所以我们学鉴定的时候，一定要懂得举一反三。这样的话，你的视角才比较的宽阔。你的鉴定水平一定比别人要高。其实我们有的时候讲鉴定啊，好像某人某人怎么样怎么样，其实不然。他的信息量，他掌握的知识就比你们高那么一一公分，他就比你强，你就得向他请教。所以我们有强大的信息。我们掌握更多的知识，这就是你能成为一个鉴赏家的一个基本的素质和要求。所以我们看到什么东西的时候，马上会想到很多。现在我们看到这个，毫无疑问，这是珐琅彩，这不用说了，我给你们看的全都是珐琅彩。有粉彩，刚才那个松鹤霞铃，我给大家都会强调。但是我们现在姑且不谈这上面画什么。因为刚才我们看到很多画，这都是宫廷画家画的，一般老百姓是做不到的。我们可以来欣赏它，可以看它的色彩搭配
和色彩的运用。但是这个紫砂壶和这个烧这个壶，这个壶可是御窑厂烧的，它不是宫廷做的，所以这些东西和当时代不同质地的东西，它的造型是一样的。这脑子里边一定要思路清晰。所以我们可以相互借鉴，啊，相互借鉴。好，再来我们看啊，这个其他的以后我们就可以不去讲它了啊，不去讲它，我们看一下就行了。但是这个壶的这个造型啊，这个是我们每个人要要记住的。那么前面我讲的啰啰啰嗦讲了那么多，最重要的是什么？因为这些宫廷御用器。它有一个标志性的东西，就是因为它底下有款，它把时代给你明确了，它是一个坐标，可以拿它作为一个坐标去衡量、去对比。所以我们讲，我们在考古当中经常讲标形学，其实这种标形学用到我们在。鉴定当中也是可以的，所以刚才我一直讲叫举一反三，啊，就是这个意思。所以大家一定要学会把这些东西要运用起来，啊，不能永远是老是说什么我就亦步亦趋，这个不可以的，啊，要动自己的脑子，把吸收进来的知识融会贯通，这才行。啊，这就是这件东西的侧面啊，看一下就好了啊。我们这要看一下，了解一下就行了，掌握一下这个信息量啊，知道一下它的绘画技法，就完全可以了啊。你看没有？我从侧面看这个料彩，看见没有？就像玻璃一样啊，这就是料彩啊。我为什么这么做？就是让大家要彻底能够了解什么叫料彩。啊，什么叫粉彩？哎，这个又回到了刚才我们讲的啊那个问题上。雍正时期喜欢用墨彩，它不仅仅是在铜胎画珐琅上，在瓷器上。刚才我们看到了牡丹花、浅绛山水的轮廓线，现在你看见吗？满底的繁花似锦，它用的不是彩。用的是墨色，中间的开光用的是珐琅彩，啊，所以我们要掌握时代的共性的东西。雍正时期用墨彩用的是最多的，不仅仅文是用，也喜欢用色地和色块，啊，这就是我们在鉴定过程当中要有这个概念。啊，一看到像这种东西的时候，马上要想到，这会不会是雍正的东西？在没有看到款的时候，就应该想到这个问题，然后再看其他。啊，这样的话，我们这个啊，学会了运用以后，鉴定起来就很方便啊。这个题诗和刚才都是一样的啊，题诗都是一样的。再详看一下就行了啊！这上面落款，这个词尾的这张款是君子，啊，我们就是给大家多看一点这些东西，了解一下。珐琅彩不是我们看到的仅有那么几种，很多很多，只是我们没碰到而已啊。这个呢？又是啊，刚才我们看到的那种“岁报平安”的这种“岁岁财颜，雕几上，欢开百胜报双安”，啊，“岁报平安”嘛，还是这个主题啊，还是这个主题，大家看一下就好了。啊，所以这个呢，这种东西啊，一个我们这个时期的雍正的青花里边有。注意，雍正的粉彩里也有，啊，这个岁报平安，啊，这个些题材都是有的，这又是一个题材了
啊，这是蝴蝶啊，蝴蝶啊，这个纹饰。但是大家注意没有，所有的几把壶的造型，通通一样，啊，通通一样。以后我们在我们的鉴定过程当中啊。以这个为标准器，碰到类似像这样的东西的时候，一定要认真仔细的去看、去对照、去研究，啊，这个给大家提醒一下，这也是珐琅彩的啊，珐琅彩，大家看一下。那么讲到这个东西的时候呢，顺便还要讲一下，民国时期有仿珐琅彩的。有的水平还是比较高的，所以我们在看这些东西的时候，请大家一定要认真仔细的观察，把它铭刻在心。以后有机会碰到民国器的时候，怎么样把它区分开，这是一个至关重要的问题。当然，我们今天讲了这些。有很多朋友可能第一次碰到，啊，可能还不一定明白，啊，但是没有关系，我们一步一个脚印慢慢来，好吗？好，这是他的底款啊，圈足处理和底款啊，大家注意一下。啊，这个有点万花不漏地了啊！中间同样是燕寒百柱瑶啊，长寿啊，上面写的是长寿。那么这件东西呢，中间是用蓝料彩画的山水啊，是开光山水，空白处全部是万花啊，或者说，是锦上添花啊，或者说繁华似锦，这个都可以啊，大家注意一下。那么这个壶呢，和刚才那个壶前面的壶有点不一样，这个壶略微有点扁，那么盖儿和上面的口比较的大，啊，大家要注意这个细微的变化。这个肚子有点像我们讲像 BT 瓶一样扁圆扁圆的，口比较大，盖儿比较大，这个和刚才那个壶的造型略有些不一样。这也是我们在鉴定这一类器物的时候，不管是民间窑还是纸上，都可以作为一个标准器物去加以参照啊。这是蒜头瓶了啊，这个蒜头瓶，这也是蓝雀啊，柳上蓝雀和这个梅花啊。这个同样也是蒜头瓶，但是呢，这是胭脂红。呃，我们现在大多数呢都把胭脂红啊都没有把它归了，归到这个珐琅彩类。啊，这个呢，在这个这一段时间当中，尤其是今年，在我们不断的接触和研究过程当中呢，发现这个问题啊，呃，看来还是比较普遍的。我们大家都把胭脂红这一类呢，就单独拎出来，就是胭脂红蒜头瓶、胭脂红碗、胭脂红盘，啊，没有把它归到珐琅彩类。啊，我们来看一下它的底款。嗯、大家注意啊，这个款。写的不够规整，但是它依然是蓝料彩，依然是蓝料彩。这个呢，是我们每一个初学者要了解的一个最基本的一个问题啊。这个是我们故宫博物院的啊。上林院里春常在，啊，这个呢，等会儿我给大家看款啊，这是一个橄榄瓶，上面画的是什么？松竹梅岁寒山友，是我们故宫的这一件啊。
大清雍正年制，双圈六字两行楷书款。那么告诉大家，这上面的彩是珐琅彩。之前我们在讲雍正款的时候，就专门提到过，啊，一个是雍正御制双方框款，一个是双圈六字两行楷书款，啊，这些都是御窑厂的作品。当然，这个加了珐琅彩以后。那更挺更加是宫廷御用了，这是一般人不可能啊触及到的东西，啊，这是不可能触及的东西。所以在这儿呢，专门给大家看一下，啊，这样的东西。好，今天呢，我们就把雍正这一块的东西啊，给大家讲了一遍，啊，讲了一遍。并且呢，让大家也看到了这么多啊，雍正珐琅彩的器物，但这些东西只是冰山一角。想要了解和知道的，可有许多许多。所以在这个地方，我首先要给大家强调的啊，是在雍正这段时间里边不管这个器物的表面是用珐琅彩、墨彩、浅绛彩、胭脂红，或者等等等等的底下的单色釉彩，告诉大家一条：如果底下是蓝料胭脂红，雍正年制。仿宋题款，这些都属于珐琅彩系列。这个今天我一定要给在座的每一个人要强调一下。所以今后如果遇到这样的东西，请你们一定要小心。当然，有些人说：“哎呀，这玩意儿有些东西我们分不太清楚。”那再说，啊。研究没问题，但是这里边有一个标志性的东西，底下一定是蓝料彩。那么雍正时期有没有胭脂红的款呢？到目前为止还很少听说，基本上都是蓝料彩。所以我们今天啊，这个时间也到了啊，但是在这个之前，我还是一定要给大家强调。啊，雍正时期的珐琅彩，啊，它的落款形式、用彩方法、施彩方法各有不同，但是归根结底，在底下这个款上面是至关重要的。所以今天呢，呃，我们在最后啊结束之前，啊，再强调一遍它的重要性和它的问题所在。好，今天我们就到这儿。啊，时间已经到了，谢谢。